Casi nadie sabe que allá por los años 50 ya había un coche eléctrico por España. Era el primero del país y lo creó mi bisabuelo Francisco, que era un absoluto genio. Estoy seguro de que estaría muy feliz de que su bisnieto estuviera ingeniería del automóvil. Mi bisabuelo tenía una mente muy curiosa y no decía que no a ningún reto. En tan solo seis meses creó el coche eléctrico y en 1946 ya circulaba por él por las calles de Sevilla. Estaría muy orgulloso de ver que su sueño de crear motores eficientes de bajas emisiones actualmente es una realidad y que en tan solo unos años podríamos llegar a tener una Fórmula 1 con cero emisiones. Santander is committed to net zero. To achieve that, we have to help people and businesses cut their emissions in a whole range of ways. And key to that is Santander's commitment to the automotive sector. El cambio climático está avanzando muy deprisa, pero afortunadamente contamos con la velocidad de la Fórmula 1 para luchar contra él. One of the uh, key objectives was to tackle the efficiency of the engines and because the efficiency of the engines is part of the competition, we now have the most efficient engines in the world in Formula One. And they achieve more than 50% of energy recovery from the fuel. No other internal combustion engine can come close. But that's come about because there's innovation and competition. In Formula One, uh, innovation is performance. So if you want to win races, you have to innovate. But that innovation is now pointed towards sustainability. So we want a win-win. We want to win races, but we want to win the race towards sustainability as well. And that's what innovation in Formula One is all about.